हाय देयर ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल ट्रम प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको सी एस सिक्स जीरो सेवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फाइनल ट्रम के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं फाइनल ट्रम एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए तो इसमें सबसे पहला ये कि विच वन इज नॉट दी फीचर ऑफ रोबोट इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो फीचर नहीं है रोबोट का तो उसका जवाब है नन बाकी ऑप्शन में आया था रीजनिंग डीलिंग विद अनसर्टेनिटी विजन लर्निंग ऑटोनोमी फिजिकल इंटेलिजेंस उसके बाद ये रोबोटिक्स हैव एक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन है इनमें से किन किन से सो so, इसका जवाब है ऑल ऑफ द गिविन जिसके अंदर बायोलॉजी साइकोलॉजी और मैथमेटिक्स है उसके बाद ये इन ए एन एन एस एम एस सी इज नॉन एस एम एस सी जो है वो जाना जाता है इनमें से किसके तौर पर वो है मीन स्क्वाइड एरर उसके बाद ये विच वन इज दी एडवांटेज ऑफ न्यूरल नेटवर्क इनमें से कौन सा जो है वो एडवांटेज है न्यूरल नेटवर्क का वो है गुड फॉर जनरलाइजेशन उसके बाद ये सिंगल लेयर परसेप्शन एक सिंगल लेयर परसेप्शन जो है कैन नॉट परफॉर्म पैटर्न क्लासिफिकेशन परफॉर्म नहीं कर सकती ये पैटर्न क्लासिफिकेशन ऑन लीनियरली सेपरेबल पैटर्न लीनियरली सेपरेबल पैटर्न के ऊपर इसका जवाब ट्रू है फॉल्स है सो इसका जवाब जो है वो फॉल्स है उसके बाद ये कि द सोमा एंड द एनक्लोज न्यूक्लियस सोमा और जो एनक्लोज न्यूक्लियस है न्यूरॉन प्ले करता है प्ले आ सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोसेसिंग ऑफ इनकमिंग एंड आउट गोइंग डेटा इसकी ट्रू है फॉल्स है फॉल्स है उसके बाद ये द एंट्रोपी इज वन एंट्रोपी जो वन है वन द कलेक्शन कंटेन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव एग्जाम्पल डैश टू दैन नेगेटिव एग्जाम्पल सो इसके जवाब है इक्वल उसके बाद ये कि इन ऑल कैलकुलेशन तमाम कैलकुलेशन के अंदर इन्वॉल्विंग एंट्रोपी हम डिफाइन करते हैं वी डिफाइन डैश टू बी डैश इसके जवाब है जीरो लॉग जीरो कॉमा जीरो और उसके बाद ये कि इंडक्टिव लर्निंग इज बेस्ड ऑन दी नॉलेज इंडक्टिव लर्निंग जो है बेस करती है नॉलेज के ऊपर इफ समथिंग हैपन्स ए अलॉट एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा होती है इट इज़ लाइकली टू बी जनरली सो वो मुमकिन तौर पर जनरली तौर पर क्या है वो ट्रू है इसका आप ट्रू है उसके बाद ये कि मशीन लर्निंग टिपिकली फॉलोज मशीन लर्निंग टिपिकली फॉलो करती है डैश फेजेज अकॉर्डिंग टू फिनले फिनले के मुताबिक कितने फेजेज थ्री फेजेज उसके बाद ये द मोस्ट पॉपुलर डी फर्जिफिकेशन मैथड इज दी सेंट्रॉइड कैलकुलेशन जो मोस्ट पॉपुलर डी फर्जिफिकेशन मैथड है वो है सेंट्रॉइड कैलकुलेशन ये ट्रू है फॉल्स है ट्रू है उसके बाद ये डैश इज दी प्रोसेस में से कौन सा ऑप्शन जो प्रोसेस है बाई विच दी फजी सेट्स जिसके जरिए फजी सेट्स जो है वो रिप्रेजेंट दैट रिप्रेजेंट दी आउटपुट ऑफ ईच रूल आर कम्बाइन जो कि रिप्रेजेंट करते हैं आउटपुट जो है हर रूल का कम्बाइन वो कम्बाइन होते हैं इन टू आर सिंगल फजी सेट या एग्रीगेशन है इसका आंसर उसके बाद ये देर आर मल्टीपल पार्ट्स टू दी एंटीसीडेंट अगर मल्टीपल पार्ट्स हैं एंटीसीडेंट के अप्लाई फजी लॉजिक डैश अप्लाई क्या करते हैं फजी लॉजिक डैश एंड रिजॉल्व दी एंटीसीडेंट टू अ सिंगल मेंबर बिटवीन सिंगल नंबर बिटवीन जीरो एंड वन इसके जवाब है ऑपरेटर्स उसके बाद ही यूजुअली डैश ग्राफ यूजुअली तौर पे एक डैश ग्राफ जो है इस चूज एंड चूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट करने के लिए फजी सेट वो है ट्राइंगुलर उसके बाद ये रीजनिंग इन फजी लॉजिक रीजनिंग जो है फजी लॉजिक के अंदर इज जस्ट अ मैटर वो सिर्फ जो है एक मैटर है ऑफ जर्नलाइजिंग दी फेमिलियर डैश लॉजिक जनरलाइज uh, करने का फैमिलियर डैश लॉजिक वो है बुलिन लॉजिक उसके बाद ये डैश इज आर सब फील्ड ऑफ डैश कौन सी जो है डैश uh, जो है वो सब फील्ड है किसकी सो so, वो है कंप्यूटर विजन इज आ सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके बाद ये कि ईच न्यूरॉन इन दी हिडन लेयर हर न्यूरॉन जो है हिडन लेयर के अंदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर डिफरेंट डैश और रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट डैश के लिए वो है लाइन उसके बाद ये कि डैश इज द प्रोसेस इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो प्रोसेस है फॉर्मुलेटिंग द मैपिंग फॉर्मुलेट करने का मैपिंग फ्राम अ गिविन इम्पुट टू एन आउटपुट यूजिंग फजी लॉजिक वो है फिस एफ आई एस उसके बाद ये फजी लॉजिक इज अ सुपर सेट ऑफ डैश लॉजिक फजी लॉजिक जो है वो सुपर सेट है इनमें से कौन सी लॉजिक का वो है कन्वेंशनल उसके बाद ये डैश रीजनिंग कौन सी रीजनिंग जो है इज बेस्ड ऑन फॉर्मिंग बेस करती है फॉर्मिंग के ऊपर या फिर और इंड्यूसिंग अ जर्नलाइजेशन फ्राम अ लिमिटेड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन वो है इंडक्टिव उसके बाद ये कि डैश इज द प्रोसेस इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है प्रोसेस है ऑफ ड्राइविंग लॉजिकल कंक्लूजन ड्राइव करने का लॉजिकल कंक्लूजन फ्राम गिविन फैक्ट्स वो है रीजनिंग उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई दी करेक्ट स्टेप और आइडेंटिफाई करे करेक्ट स्टेप को यूज टू स्टार्ट डिजाइन यूज होता है स्टार्ट करने के लिए डिजाइन ऑफ एन ऑपरेट ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम है एक्सपर्ट सिस्टम का वो है फिजिबिलिटी स्टडी उसके बाद ये कि एनी स्टेटमेंट कैन बी फजी ये ट्रू है फॉल्स है ट्रू है उसके बाद ये कि इफ दी एंटीसीडेंट इज ओनली पार्शली ट्रू अगर एंटीसीडेंट जो है वो पार्शली ट्रू है सिर्फ दैन दी आउटपुट फजी सेट इज ट्रंकेटेड आउटपुट फजी सेट जो वो ट्रंकेट है अकॉर्डिंग टू दी डै
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो फर्दर डिवाइड होती है स्ट्रक्चर और कौन सी प्रॉब्लम्स में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में उसके बाद ये कि रीजनिंग इन फॉरवर्ड चेनिंग इज नॉन एज रीजनिंग जो है फॉरवर्ड चेनिंग के अंदर जानी जाती है इनमें से किसके तौर पे डेटा ड्रिविंग रीजनिंग के तौर पे उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई दी स्टेप इन्वॉल्व इन प्लानिंग फेजेस आइडेंटिफाई करें स्टेप जो कि इन्वॉल्व है प्लानिंग फेज के अंदर वो है रिसोर्स एलोकेशन उसके बाद ये कि डैश इज दी पार्ट ऑफ दी सिस्टम इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो पार्ट है सिस्टम का डेट कंट्रोल्स दी प्रोसेस जो कि कंट्रोल करता है प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग कंक्लूजंस उसका जवाब है एन इंटरप्रेटर और इंफेरेंस इंजन उसके बाद ये अ रूल व्हिच टेक्स अ सेट ऑफ इनपुट्स जो कि लेता है एक सेट जो इनपुट का एंड गिव्स एडवाइस और एडवाइस देता है एज अ रिजल्ट इज कॉल्ड वो कहलाता है क्या डायरेक्टिव रूल उसके बाद ये कि इफ टेंपरेचर इज बिलो 0 देन वेदर इज कोल्ड The above rule is used to represent above rule जो है वो use किया जाता है represent करने के लिए क्या relations उसके बाद ये कि within an expert system है कि expert system के अंदर the dash contains the fact dash जो है वो contain करता है facts about a specific subject area है एक specific subject area के बारे में rules that express the reasoning procedure जो कि express करता है reasoning procedure of an expert on the subject वो है knowledge base उसका जवाब है expert system technique where a hypothesis is given एक्सपर्ट सिस्टम टेक्निक जहाँ पे दिया जाता है हाइपोथेसिस एट द बिगनिंग बिगनिंग के ऊपर एंड द इन्फेरेंस इंजन प्रोसीड टू आस्क द यूजर क्वेश्चंस अबाउट सिलेक्टेड फैक्ट्स अंटिल द हाइपोथेसिस आइथर कंफर्म और डिनाइड आ इसका जवाब है बैकवर्ड चेनिंग उसके बाद ये कि इन सम केसेस कुछ केसेस के अंदर द रूल्स प्रोवाइड मोर डेफिनेट एक्शन रूल प्रोवाइड करते हैं ज़्यादा डेफिनेट एक्शन जैसे कि सच एस मूव लेफ्ट और क्लोज डोर मूव लेफ्ट या फिर क्लोज डोर इन विच केस द रूल्स आर बींग यूज टू रिप्रेजेंट किच कौन से केस के अंदर रूल्स जो है वो यूज होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए क्या डायरेक्टिव उसके बाद एक सीमेंटिक नेटवर्क आर ग्राफ्स सीमेंटिक नेटवर्क जो ग्राफ्स है विद नोट रिप्रेजेंटिंग डैश एंड आर्क्स रिप्रेजेंटिंग डैश बिटवीन ऑब्जेक्ट्स जहाँ पर नोट्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डैश और आर्क्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं डैश ऑब्जेक्ट्स के दरमियान नोट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स और आर्क्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिलेशनशिप उसके बाद ये क्या है स्टेटमेंट इन कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म कंसिस्ट ऑफ इसका जवाब है एंड्स ऑफ ऑर्स उसके बाद ये कि इन जी ए जी ए के अंदर द रैंडम प्रोसेस इज रिपीटेड रैंडम प्रोसेस इज रिपीट होता है एंटिल एंड इंडिविजुअल विद रिक्वायर्ड डैश लेवल इज फाउंड इसके जवाब है फिटनेस लेवल इज फाउंड उसके बाद ये आप फंक्शन बाई विच वी कैन टेल एक फंक्शन जिसके जरिए हम बता सकते हैं विच बोर्ड पोजिशन इज नियरर टू आवर गोल कौन सी बोर्ड पोजिशन जो है वो करीब है हमारे गोल के वो कहलाता है क्या इस कॉल्ड फिटनेस फंक्शन उसके बाद ये कि इन डेप्थ फर्स्ट सर्च The node with the largest value of height will be at the dash priority to be picked. इसका जवाब है maximum. उसके बाद ये क्या proposition is the statement of a dash. Proposition जो है वो एक statement है किसका fact का. उसके बाद ये hypothesis space uses the dash of the attributes. वो है conjunctions and. उसके बाद ये कि measures of effectiveness of an attribute in classifying the training data is called. वो कहलाता है क्या information gain. उसके बाद ये concept is the representation of dash with respect to the given attribute. इसका जवाब है problem. उसके बाद ये कि आउटपुट ऑफ लर्निंग आर डिटरमाइन बाय दी डैश आउटपुट जो होती है लर्निंग की उसको डिटरमाइन किया जाता है इनमें से किसके जरिए एप्लीकेशन के जरिए उसके बाद ये कि था कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम रिप्रेजेंट दी कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम रिप्रेजेंट करता है इनमें से किसको वर्जन स्पेस उसके बाद ये कि इंडक्टिव लर्निंग टेक्स एग्जाम्पल्स एंड जर्नलाइज रादर दैन स्टार्टिंग विद डैश नॉलेज इंडक्टिव लर्निंग जो है वो लेती है एग्जाम्पल और जर्नलाइज ना के स्टार्ट करना है डैश नॉलेज के साथ वो है एग्जिस्टिंग उसके बाद ये द ब्रेन इज अ कलेक्शन ऑफ अबाउट हंड्रेड डैश इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स ब्रेन जो है वो कलेक्शन है तकरीबन कितने इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स की हंड्रेड बिलियन इंटर कनेक्टेड न्यूरोन्स का उसके बाद ये डैश स्टैंड फॉर इंटरक्टिव डिचो डिचो टोमाइजर सो ये जो है इंटरक्टिव डिजो टोमाइजर जो है ये किसकी फुल फॉर्म है एक तरह से ये है इड आई डी उसके बाद ये कि इन एन इन एंस ट्रेनिंग इज द हार्ट ऑफ लर्निंग इन विच ऑफ द इन विच फाइंडिंग द बेस्ट डैश डेट कवर्स मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल इज द ऑब्जेक्टिव इसके अलावा हाइपोथिस उसके बाद ये विच वन इज नॉट द फेज ऑफ मशीन लर्निंग इनमें से कौन सा फेज जो है वो नहीं है मशीन लर्निंग का वो है नन ऑफ द गिविन क्योंकि इसके अंदर जो ऑप्शन है वो उसमें ट्रेनिंग एप्लीकेशन और वेलिडेशन है उसके बाद ये कि सिंगल परसेप्शन परसेप्ट्रॉन एक्चुअली सिंपली ड्रोज अ लाइन एक सिंगल परसेप्ट्रॉन सिंपली ड्रॉ करता है एक लाइन विच इज़ अ हाइपर प्लान वैन डेटा इज डैश दैन टू डायमेंशनल जब डेटा जो वो ज़्यादा होता है दो डायमेंशनल से सो उसके अलावा मोर देन टू डायमेंशनल उसके बाद ये कि इन फजी इनपुट फजी इनपुट के अंदर रिजोल्व हम रिजोल्व करते हैं ऑल फजी स्टेटमेंट्स तमाम फजी स्टेटमेंट्स को इन दी एंटीसीडेंट 
टू अ डिग्री ऑफ मेंबरशिप बिटवीन जीरो एंड डैश जीरो एंड वन इज का आंसर उसके बाद ये द मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स जो है आर दी मोस्ट बेसिक आर्टिफिशियल न्यूरोल मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन जो है वो मोस्ट बेसिक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है तो ये थी आज की वीडियो आपको अगर इस बार में कोई कंफ्यूजन है खासकर पे कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए स्लाइड्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेलाइकन के ऊपर क्लिक कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यर एग्जाम्स